Mais avant de retourner au boss, on va discuter un petit peu. Salut Giano, tu vas bien Monsieur de Mirabeau. Have your efforts paid off Minister Necker claims that you are a familiar face at the Twillery Palace. Well, that old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. <laughs> to what do I owe the displeasure of having to Bonjour defend yeah. myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the King's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Hmm. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Mais Kara fait quoi dans cette TL Oh, il était toujours ministre des Finances. Euh, il s'est... Il était lié au tiers état. Et il a été kidnappé par les automates pour alimenter un titan. Voilà. Régisseur des poudres, j'aime bien le titre. Ouais, ouais, moi aussi. Monsieur le voisier. Madame, you're my guardian angel. I don't know anything about you or what drives you, but I owe you my life and can refuse you nothing. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Ouais, ouais. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, Madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? Yeah, ça c'est le plan B. But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh, I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien. I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Je veux ton stock de poudre. <laughs> How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals. La Senal de Paris in particular. For the past two days, a large quantity of gunpowder from Marsanj has been sitting near Les Invalides. It's in a warehouse by the factories. But the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? <laughs> You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource. What will our cannons use once we have formed our army of patriots? Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you are one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Oh, des choix. Yes. Bye, Monsieur Le Voisier.
<rire> oui, et puis de toute façon, qui a besoin de patrimoine urbain hein <rire> Monsieur Bailly. Ah, oh, mademoiselle. I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I want to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? Hmm. It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Osman, c'est pas déjà fait à ce moment-là. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks, and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. <laughs> a matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so okay. important that Merci. he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Ah, j'ai changé d'arme aussi. On est parti sur euh, ça. Fleuré et main gauche. Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Aegis, a word, s'il vous plaît. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Oh, I still <laughs> What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, Monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Le Halle. It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé are most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money. And their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. Two months ago, I was in La Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between two planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's oh, hard to say okay, what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. 
And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hotel de Massiac alive. Ouais, en fait, quand il a parlé d'esclaves de, sans sommeil, moi je pensais que c'était des automates. J'ai pas pensé à, à droguer un humain. My respects, Monseigneur. I didn't expect to see you again so soon, Aegis. We missed you when we had to leave our shelter at Place Saint-Méry. The path that led us to this convent was not an easy one, believe me. Goodbye, Monseigneur. Allez en paix, Aegis. Grégoire, Aegis, a bientôt fait le tour. I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I think... I believe... I have discovered how the royal automats remain constantly in motion. Like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Farre. Ouais. These machines Donc ça, on feed saisi, hein, on déjà. the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research. I will never lose faith. I keep thinking about the three Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The mm. alchemist. Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist le, le who died très sombre. four centuries ago? Not him, per se. Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly two months ago, the <laughs> king forbade anyone <laughs> from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly yeah, removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur. Legend has it that Flamel was buried with his Lapis Philosophorum. Ah. Oh. What is the Lapis Philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature. Or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. What is the lapis philosopher? The philosopher. No, or it's just a map. Oops. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained undisturbed. Despite the mystery surrounding it, but now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis. Oui, mon père. Will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year, I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Ouais. Goodbye, mon père. C'est ce qu'on va faire en premier, comme ça on l'expédie. Hein. Euh, 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 il reste toi. Monsieur Necker. Normalement, il n'y a rien de nouveau. Eh bien. Do you come? Voilà. I'm not done. Don't give up. Remember, that's in the Donc, lui, il veut qu'on qu trouve sa femme. 
Et enfin Lafayette. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. I went to the meeting point you indicated. I had an unexpected encounter there. Get to the facts. Who did you meet there? Madame de Polignac, the Queen's favorite. She made no secret of her reason for being in that desolate place. So now I know all about the precious cargo that is the cause of your great concern. Seigneur, the children, what happened? Tell me that nothing bad has happened to them. That remains to be determined. One thing is certain. Charlotte and the young Dauphin are missing. The evidence points to an ambush by the Duc d'Orléans men. They apparently attacked the wagon the children were hiding in. How... how the hell did they know? This ambush could not have taken place without an accomplice. You were betrayed. A plague on Orléans and his damned informants. They have taken the children. That still remains to be seen. It seems that the Duke's men were interrupted while carrying out their task. Three of them lost their lives. A fourth was able to escape. Excellent. I bet it was my hussars who sent the vermin running. But why the hell haven't they reported to me yet? Only they could tell you that. Would you be so kind as to go and find them? The lives of these poor children hang in On the va avoir choses à faire ce soir. Les invalides. That's from where they were to set off for Gros Caillou. Goodbye, Monsieur le Marquis. <laughs> À mon avis, euh... à, à, à mon avis, la France va pas, va pas bien s'en sortir hein, derrière. Parce que là, Paris souffre quand même. On a combien On a 10 000. ces trois là Alors, contre triomphant, on doit le garder. Affliction durable, c'est super pratique. Ah merde, non, j'avais pas besoin de l'acheter celui-là. Bon, c'est pas grave. On va voir cette histoire de notes avant. Monsieur Lavoisier. What can I do for you? What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison of the most dangerous sort. Though, at weaker doses, it nearly induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Oh, 
C'est comme ça qu'ils les mettent. D'accord. Goodbye, monsieur le voisier. Faire part de ses découvertes à la reine. Ok, bon. De toute façon, avant quoi que ce soit, on retourne au boss d'hier, on loot et ensuite on avisera. Et il fait plus sombre que qu'avant. Ah, j'ai pris feu, merde. Eh ben, ça commence bien. Attends, il y a un truc que j'ai pas tilté. Dégâts physiques. Dégâts physiques, je suis à 95. Toujours à 95. Il y a un souci quelque part. commencer par un truc plus doux. Ah mais j'ai pas la bonne arme, ça aide peut-être. Voilà, ça ira mieux. <rire> C'est mieux. Non mais dessus des... Non, c'est pas c'est pas top. Hein euh... Je vais me faire un café d'ici 5 minutes, je pense. <rire> ouais. Ouais, ils sont ils sont un peu vénères maintenant. Oh 
Oh Succès déverrouillé intouchable. Où est-ce que je dois aller déjà Ah, peut-être là-haut. On peut aller là-haut. C'est quoi ce succès 50 contre-offensive. Le cimetière. Le cimetière, on ira juste après. Tiens, viens là, toi. J'ai besoin de me. J'ai besoin de me réentraîner. Où est-ce qu'on traverse déjà Non, je me suis pas perdu, c'est faux. Si seulement quelqu'un avait fait une minimap. Il semblait que c'était quelque part par là. Faut, faut que j'arrive à arriver sur les. Faut que j'arrive à arriver, bien sûr. Il faut que j'arrive sur les quais. Yes Ah, ça fait du bien. Les invalides
Maintenant, faut voir si le loot a disparu ou pas. Non, ça va, il est là. Boîtier d'armure renforcé niveau 2. Ah Ça, on n'avait pas pu le voir hier. Puisqu'on avait été TP directement. Alors, un truc. Oh, mais j'avais pas fait attention à ça. Chapeau de velours. On peut réduire la... Ah oui, 10% de résistance au feu, c'est pas mal. Et ici aussi. Sœur, attendu que j'ai à l'évidence perdu votre confiance et que vous tardez à me signifier mon renvoi, je vous prie de bien vouloir me décharger des devoirs liés à mes fonctions ministérielles. Je forme des vœux pour que mon successeur procure à vos sujets l'opulence qui récompensera des efforts si docilement consentis. Je demeure, sœur, votre humble et dévoué serviteur, Jacques Necker. Je vous ordonne de gagner Saint-Louis à quatre lieues au sud-ouest, au sud-est, pardon, de, de Mulhouse. De Mulhouse. Je vous fais défense, ainsi qu'à vos hommes, d'adresser la parole aux passagers. Vous les confierez aux Ulan du Hopman Hauser, qui vous attendront à l'auberge du relais de poste, général Mottier de Lafayette. Il vire tout le monde. Ouais, il... Entre autres. <rire> La physique a encore foutu le camp chez lui. Je vais aller me faire un café. Profitez-en.
Merci, désolé. Euh, tu fais bien de me le dire. Je suis fatigué. Et un peu migraine. C'était juste... Ouais, voilà, c'était juste ça. C'est normal que le café n'ait pas encore le temps de faire effet. T'as pas eu le temps de le boire encore. Ouais, <rire> ça ira mieux après. Salut, Maz, ça va en train de dire à quel point j'étais à côté de mes pompes ce soir. Il y en a qui cherchent la merde. <rire> ouais, bien sûr. Celui-là, ok. Ah cool, un petit coup de froid, ça fait du bien. Un jour terrible pour l'humanité. <rire> Naméo de sueur sainte marie je suppose que c'est ça ouais. <rire> tu peux pas faire un sous like sans catacombe et pour l'instant on n'a pas eu le marais empoisonné non plus grenade incendiaire améliorée très bien L'excuse de Paris, ça passe, non <rire> oh, Bon, c'est vrai que je suppose que faire Paris sans catacombe, ça aurait pu poser problème. Ah, les jolis... Euh... Les jolis JPEG avec quelques textures par-dessus et un peu de volume. Ça fait le café Oui, totalement. J'arrive pas à avoir leur timing.
<rire> Merci, monsieur. J'ai pas pu capitaliser dessus. Allez, 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 allez. C'est bon. Euh, je les déteste, ceux-là. Plutôt joli. Uh -huh. D'accord. Lingot de bronze, yes. C'est haut de plafond, après je suis jamais allé dans les catacombes. <rire> Pour laisser de la place aux chauves-souris. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose. <rire> Pour visiter les catacombes. Ouais, je suppose que c'est mieux accompagné quand même. Mais... Laisse-moi te contrer, bordel. L'hôtel de Monsieur Necker. Par contre, j'ai pas genre raté la... la tombe. Ah non, c'était pas là. Tout va bien. Jeton de retour au chaos. Oh. Et moi qui commence à me demander quand est-ce qu'on aurait accès à ça. Ce dispositif contrôle une fonction préétablie qui permet à Aegis de rejoindre automatiquement son moyen de locomotion principal. Lorsqu'il est activé, l'esprit d'Aegis entre provisoirement en sommeil. Puis son corps rejoint son carrosse en empruntant l'itinéraire le plus direct et en évitant tout affrontement. Elle reprend connaissance à l'instant où elle parvient à destination. Cool, ça y est, on peut se taper. Mais 
Et le contre Pour les chiens C'est bien pratique, je veux la même pièce cassée. Le jeton Twingo. So Madame Necker escaped. I must inform her husband immediately. Mon cher époux, si vous lisez ces mots, c'est que le Seigneur nous a épargné l'un et l'autre, et que cette église n'a point été notre tombeau. Réchappé de l'affreux massacre, je vais rejoindre aux séances tenance notre fille Germaine en l'hospice de charité de Saint Supplice. Nous vous y attendrons, votre épouse aimante et dévouée, Suzanne. Il nous reste cette histoire de poudre. Ah, c'est des consommables. Bouh. T'as choisi quoi faire sur la poudre on, on y viendra. On va voir déjà si on a vraiment un choix. Et, et on avisera à ce moment-là. pièce d'uniforme ensanglantée. Mmh. Barrels were stored here and rolled away. These grooves prove it. It would appear that Monsieur Le Bosquet's gunpowder was taken to the Bastille. Ok. C'est rigolo ce petit bug. Audio. Euh, mais du coup, il n'y a plus rien à faire ici. Donc non, on ne fera pas exploser la poudre de manière prématurée. Désolé. <rire> Euh, Monsieur de Lafayette, je me suis rendu au point de rendez-vous que vous m'avez indiqué. Il fait une rencontre inattendue. Madame de Machin. Hop. Répondre. J'ai un peu oublié de lui répondre. 
Sa Majesté la Reine, Madame, je joins à ce message une retranscription du rapport d'autopsie du, du docteur pardon, Le Monnier. Elle vous éclairera sur les circonstances de la mort de votre fils aîné et sur la culpabilité de votre époux. Ok, alors on va faire Tuileries, Cité, Luxembourg. Hop. Si tu dois prendre la Bastille, il faut le faire avec une foule en soutien. Mais non, tranquille. Pas besoin d'être 40 pour une station de métro. Euh, L'autopsie sur euh, le dauphin qui avait été assassiné ou qui était décédé. On va examiner l'armoire déjà et voir ce que ça donne. Il est mort comment euh, Apparemment euh, empoisonné. Oh, mur invisible, caca. D'accord. Je ressors la quête dès que je sais qu'on a un, un moment de libre. Voilà. Euh, en souvenir du dauphin, je crois que c'est celle-là. Dans l'atelier des Invalides, Aegis découvrit une note inachevée prouvant que Monsieur de Vaucosson se trouvait à Meudon le soir du drame et que les faits dont il a été témoin l'avaient profondément troublé. Alors, on va à l'hôtel particulier de Mirabeau. Euh, ce dernier n'en sait rien. Invite Aegis à s'entretenir avec le premier médecin du roi. Trouve le cabinet du docteur, mis à sac dans ce triste facra, découvrit des notes composées de caractères inconnus. De retour au couvent, on interroge M. Bailly, ce dernier adepte de la lugographie, euh, traduit le message. Le dauphin aurait succombé à une dose massive d'acide prussique. Selon M. Lavoisier, il s'agirait d'un poison mortel. Déterminé à poursuivre sa mission à Paris, c'est au messager mécanique de son carrosse que Gis confie la tâche d'informer la reine des conditions de la mort de son fils. Voilà. Encore un coup des Allemands. C'est chaud, question timing, cette arme. C'est chargé. <rire> Je 
suis pas sûr en fait de pouvoir le contrer. peut-être être un stream un peu plus court que, que d'ordinaire ce soir. Ou alors je fais comme hier soir. <rire> Il y a certains passages où je dis nope. Ok, on est là. Cool. la porte de chat. Ça fait ça, cette attaque. En fait, j'avais pas réalisé que ça faisait des dégâts vers toi. C'était une zone à distance, enfin une attaque à distance. sortir par là ok on rentre là joli pas, pas ostentatoire du tout <rire> 